Te disseram que você é um cooperado, né? Te contrataram assim como cooperado. Mas será que você não é um empregado? Quer saber? Fica aqui comigo que eu vou te falar até o fim do vídeo. Cinco dicas para você identificar se você está sendo enganado ou não. Se você está trabalhando numa cooperativa fraudulenta ou não. Eu sou a Jade, advogada especialista em direito do trabalho e profissionais da saúde. E você está no Jade Advocacia. Se você gosta dessa advocacia sem burocracia, fica aqui comigo. Vamos lá? É muito comum para os profissionais da saúde, né, principalmente, que eles sejam contratados é, na modalidade cooperativa. Então eles chegam lá para você e falam, ó, você não é um empregado, você vai participar aqui com a gente, abre a sua MEI mas, e vem trabalhar com a gente. Eu vou te pagar aí todo mês X valor pelo então. Isso acontece muito. E hoje eu vou te dizer aqui... Vou te fazer cinco perguntas para fazer você pensar se realmente você é um empregado ou se você está sendo enganado e, na verdade, está participando de uma cooperativa fraudulenta. A primeira pergunta, você pode mandar alguém no seu lugar? Então, sei lá, seu tio que é enfermeiro, ou técnico, ou auxiliar, ele pode ir fazer o seu plantão no seu lugar? Ou se você mandar alguém diferente de alguém que já trabalha na cooperativa, vai, vai, vai dar ruim. Se você não pode mandar ninguém no seu lugar, ou seja, só você pode fazer o seu trabalho da maneira que você faz, tem alguma coisa errada aí, a gente tem que pensar nisso. Segunda pergunta, se você trabalha mais lá, você recebe mais? É, o dinheiro, ele é dividido igualmente entre todas as pessoas da cooperativa ou você sente que alguém ganha mais do que você e você só tá lá ajudando essa pessoa a ganhar mais ainda? Por quê? Essa pergunta é muito importante porque o lema da cooperativa deve ser sucesso para todos. Se só uma pessoa da cooperativa está tendo sucesso, tem alguma coisa muito errada. Quem é que está ficando rico com o seu trabalho? Você já parou para pensar nisso? A terceira pergunta é, se você vai faltar, aconteceu algum imprevisto, não sei, seu filho ficou doente, é, sua esposa está com algum problema, você tem que avisar para faltar? Você tem que pedir uma autorização para faltar? Ou você pode simplesmente faltar e... Ah, Dane-se, né? Não, eu não sou empregado, eu vou outro dia. Se você tem que avisar com antecedência e mais ainda, se essas faltas elas são descontadas, tem alguma coisa muito errada aí. Com certeza você está preenchendo um dos requisitos do vínculo empregatício, que é a habitualidade. Então você sempre tem que ir trabalhar em determinado horário e se você vai faltar, se acontece um imprevisto, você tem que avisar. Então pensa nisso também. A quarta pergunta, né, que é a nossa quarta dica, é Você decide alguma coisa por lá? Ou você tá na categoria do Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Se você não tem poder de decisão no seu trabalho, tá muito, tem alguma coisa muito errada Porque um dos requisitos né, da cooperativa é que todo mundo decida tudo conjuntamente Além dessa autonomia que eu falei anteriormente, ou seja do fato de você poder decidir quando você vai trabalhar e como você vai trabalhar, as pessoas elas se juntam para decidir o que vai ser da cooperativa, quais são os próximos passos. Se você não está decidindo conjuntamente, se você tem um chefe e tem regras a seguir, talvez você não seja um cooperado, seja um empregado. A nossa última pergunta e nossa quinta dica é você conhece o administrador da cooperativa? Você participa das reuniões e das assembleias da cooperativa? Se você não participa, tem alguma coisa errada, né? Como eu disse, a cooperativa... Ó, vou dar um exemplo aqui, vou dar uma dica que vai fixar bem o que é uma cooperativa para você. Quando você pensar em cooperativa, você pensa nas formiguinhas. O que as formiguinhas fazem? Aquele trabalho em conjunto, uma pega a folhinha, elas se juntam... Todo, não entendo lá muito de biologia, mas elas se juntam, constrói é, a colônia delas, né, todas juntas. Isso é uma cooperativa, todo mundo trabalhando junto, ninguém manda em ninguém, cada um tem a sua autonomia, cada formiguinha com, o seu, com a sua atividade, mas todas trabalhando em prol do bem comum. Se não existe esse trabalho de formiguinha, tem alguma coisa muito errada, né? O que, que acontece? Se não existe o trabalho de formiguinha é porque tem alguém no, po no topo e todo mundo trabalhando para que essa pessoa fique cada vez mais no topo. Isso não é cooperativo. Isso, na verdade, é uma relação de emprego. Um empresário que tem ali mais dinheiro 
contrata outras pessoas abaixo dele para construir um negócio. Isso é, é lícito, é possível, né, pela legislação. Só que se essa pessoa decidiu ser um empresário, ela tem que pagar pelos direitos trabalhistas, né? Então, pensa na formiguinha. Se não tá todo mundo, se não é todo mundo formiga e não tá, tá trabalhando todo mundo pela colônia, então o que, que significa? Que alguém aí é formiga e, e alguém aí é inseticida, você não acha? Então, tem que ficar esperto com essas questões. É, se você respondeu sim para a maior parte das perguntas que eu fiz aqui, de três para mais, com certeza você é um empregado e você tem os direitos de um empregado, tem que ir atrás disso. Se a pessoa está numa cooperativa fraudulenta e ela preenche todos os requisitos do vínculo empregatício, que, eu, é, que são essas, por meio dessas perguntas que eu fiz aqui, a gente consegue identificar esses requisitos, você tem que ir atrás dos seus direitos, porque provavelmente você é um empregado. Então esse vídeo é para você ficar ligado e, se for necessário, buscar os seus direitos na justiça, porque empregado é uma coisa, cooperado é outra. Não caia nessa fraude, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo da Jade.